யாரோ யாரோடி உன்னோட புருஷன் அப்படியா தாலி தேவையில்லை நீ தான் ஏன் பொஞ்சாதி நூறு வருஷம் இந்த மாப்பிள்ளையும் பொண்ணும் தான் பேரு வழங்க இங்கு வாழணும் அப்படியா கல்யாணம் 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 என்னடா வணக்கம் தமிழால கல்யாணம் கல்யாணம் கூவி கூவி சொல்றேன் பாக்குறீங்களா அதாவது ஊர்ல பத்து பதினஞ்சு கல்யாணம் பண்ணவங்களாம் சந்தோஷமா இருக்காங்க ஆனா ஒரே ஒரு கல்யாணம் பண்ணிட்டு இவரு படுற அவஸ்தி இருக்குது ஓயோ அப்படிங்கிற மாதிரி ரீசனா கல்யாணம் பண்ணி அவஸ்தி படுற ஒருத்தர் தான் நான் வணக்கம் தமிழ கூட வந்திருக்கோம் அவர் யார் பாக்குறதுக்கு முன்னாடி வெல்கம் பண்ணிடலாம் இது வணக்கம் தமிழா வழங்குபோர் உடன் வழங்குவோர் லெவன் காஃபி மற்றும் தி ஐ பவுண்டேஷன் கண் மருத்துவமனை எஸ் நான் சொன்ன மாதிரியே வந்து அந்த கல்யாணம் பண்ணி கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கவர் ஒருத்தர் இருக்காரு அவரை வெல்கம் பண்ணிடலாம் நம்ம இலக்கிய குடும்பத்துல இருந்து எனக்கு தெரியும் ஈஸி கிடையாது நல்லா இருக்கு பிகாஸ் நாங்க பாத்துட்டு இருக்கோம் கௌதம் படுற பாடு உண்மையானுமே கௌதம் எப்படி இருக்கீங்க இப்ப சொல்லுங்க கௌதமா நல்லாவே இல்ல நந்தனா நல்லா இருக்கேன் நந்தனா எப்பவுமே நல்லா இருக்கு தெரியும் நந்தனா எப்பவுமே ஒரு பாசிட்டிவான பர்சன் அதெல்லாம் தெரியும் ஸோ கௌதம் ஃபர்ஸ்ட் உங்ககிட்ட என்ன கேள்வி அப்படின்னா நீங்க நந்தன் வந்து கௌதமுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்க கஷ்டம் தான் அந்த ரோல் ஆக்சுவலாக இட் இஸ் அது நிறைய ஷேட்ஸ் இருக்குது அந்த கேரக்டருக்கு ஸோ ஒய்ஃபை சப்போர்ட் பண்ணி ஆகணும் அம்மாவை சப்போர்ட் பண்ணி ஆகணும் வீட்டில் ரெண்டு அம்மா வேறு அவனுக்கு ஸோ அந்த அம்மாவை சப்போர்ட் பண்ணி ஆகணும் அந்த அம்மாவும் பயங்கர நெகட்டிவான ஒரு கேரக்டரு ஸோ எல்லார் மத்தியிலையும் மாட்டிக்கிட்டு அடிப்படுற மத்தளம் தான் ஸோ அதில் நல்லவனாகவும் காமிச்சு ஆகணும் அந்த கேரக்டரை அவன் கெட்டவனும் கிடையாது அவன் ஸோ எப்போ தைரியமாக பேசுகிறான் எப்போ பதுங்கி போகணும் நிறைய இருக்குது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் ஸோ நம்ம நிறைய ஸ்பாட்லேயும் நிறைய மாற்றுவோம் ஏன்னா சீன் பேப்பரில் சம்டைம்ஸ் முன்ன பின்னாக இருக்கும் சம்டைம்ஸ் ஸ்பாட்டில் டைலாக் கொஞ்சம் கரெக்ஷன்ஸ் இருக்கும் அது மாதிரி நிறைய சின்ன 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 விஷயம் கூட பண்ணாமல் போயிட்டு அந்த கேரக்டர் தப்பாயிடும் ஸோ லாட் ஆஃப் ஒர்க் எஸ் நிறைய கதைகள் நீங்கள் பண்ணியிருக்கிறீங்க ஆனால் அந்த கௌதம் அப்படின்ற கேரக்டர் பண்ணுறதுக்கான அந்த காரணம் என்ன அந்த ப்ராஜெக்ட் அந்த ப்ராஜெக்டாகவே எனக்கு பிடிச்சிருந்தது அந்த செட்டப் அந்த டீமு ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸு சேனலு ஸோ ஆஸ் அ ஹோல் ப்ராஜெக்டாகவே இட் லுக் வெரி இம்ப்ரெசிவ் இது கண்டிப்பாக நல்லா போய் சேரணும்னு ஒரு ஒரு கட் ஃபீலிங் இருந்தது அண்ட் ஃபார்ச்சுனேட்லி டச் வுட் ஃபஸ்ட் வீக்லேருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் இட் இஸ் இட்ஸ் மீன் ரைட் ஆமாம் அண்ட் நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி வந்து ஒர்க் பண்ண அந்த கேஷன் கூட டோட்லி டிஃப்ரெண்ட் இலக்கியா வந்து டோட்லி டிஃப்ரெண்ட் ஆயிட்டாங்க இப்போ ஒரு ஃபேமிலியா மாறி இருப்பீங்க அண்ட் அதை பத்தி நீங்களே சொல்லுங்களேன் இப்போ இப்போ ஆயிடுச்சு ஒரு எயிட் நைன் மந்த்ஸ் ஆயிடுச்சு ஆரம்பிச்சு ஷூட்டிங் ஆரம்பிச்சு ஸோ இப்போ ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு டீமா செட் ஆயாச்சு ஸோ இப்போ ஷூட்டிங்னாலே ஜாலியா இருக்கும் ஒருத்தர் பத்தி ஒருத்தர் தெரியும் இல்ல ஒருத்தரோட பிளஸ் என்ன மைனஸ் என்ன யார் எப்போ கோவ போடுவா யார் எப்படி நோன்னா அவங்க இது இதுவாவாங்க இரிட்டேட் ஆவாங்க ஜாலியா அண்ட் பர்ஃபார்மன்ஸும் சரி மோஸ்ட் ஆஃப் தம் ஆர் வெரி ஸ்ட்ராங் ஆக்டர்ஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் தம் ஸோ பர்ஃபார்மன்ஸும் சரி லன்ச் டைம் நடிக்கிற கூத்தா இருக்கட்டும் இன் பிட்வீன் ஷார்ட்ஸ் நடக்கிற ரகலை ஸோ எல்லாமே செட் ஆகிட்டு நிஜமாலே ஷூட்டிங்னாலே ஜாலியாக இருக்கும் ஓகே நாளைக்கு ஷூட்டிங் நாளைக்கு ஷூட்டிங் சூப்பர் வி லுக் ஃபார்வர்ட் டு இட் ஓகே அப்போ வந்து அந்த கேஷன் குரூ வந்து அவ்வளோ ஹாப்பியாக இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லுறீங்க சரி இப்போ நான் ஒரு கேள்வி கேட்கும் போது இந்த பர்சனுக்கு தான் இந்த செம்மையாக சூட் ஆகுன்னு சொல்லணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இவர் செட்டுக்குள்ளே வந்தாலே செம்ம ஃபன்பா செம்ம ஜாலி அந்த டே போகிறதே தெரியாது அப்படின்னா இலக்கிய செட்டில் யாரை சொல்லுவீங்க இலக்கிய செட்டில் ஒருத்தான் <laughs> 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 மாட்டாங்கல்ல <laughs> 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 வண்டி வந்துருச்சா இல்லையா லைட் இறங்கிருச்சோ இல்லையோ 
அவர் ஸ்பாட்ல இருப்பார் ஸோ இஸ் வெரி பங்க்சுவல் ஆக்சுவலாக இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா எப்பவுமே ஒரு ஸ்டோரிக்கு வந்து இந்த கேரக்டர் எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட்டோ அதே மாதிரி நம்ம கூட நடிக்கிற கோ ஆர்டிஸ்ட் ரொம்ப வந்து இம்பார்ட்டன்ட் உங்கள் கூட நடிக்கிற பிந்து அவங்க கூட எப்படி இருக்குது இந்த கெமிஸ்ட்ரிலாம் வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகிருக்கா பிந்துவோட ஃபஸ்ட்டு லுக் டெஸ்ட் ஒன்று பண்ணோம் நாங்கள் ஃபஸ்ட் நான் தான் செலக்ட் ஆனேன் இந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு அதுக்கப்புறம் ஹீரோயின்ஸ் நிறைய பேர் பார்த்தாங்க கடைசியாக பிந்து செலக்ட் ஆனாங்க பிந்துவோட செலக்ட் ஆகும்போது ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்கும்போது ஹலோ ஹலோ அப்படி தான் இருந்தது அப்புறம் ஒரு ஃபியூ மந்த்ஸ் போனதுக்கப்புறம் ஆ ஹலோ அப்படி இருந்தது இப்போலாம் ஆ வா ஓகே அப்படின்ற மாதிரி ஆகிடுச்சு ஸோ வெரி கம்ஃபர்டபுள் கோ ஆர்டிஸ்ட் இந்த நான் ஹீரோயின் அந்த மாதிரிலாம் அந்த பந்தாலாம் பெருசாக காமிக்காம அட்லீஸ்ட் என்கிட்ட காமிக்காம பண்ணுற ஒரு நல்ல கோ ஆர்டிஸ்ட்டு எஸ் சூப்பர் கண்டிப்பாக அதாவது அந்த மாதிரி கோ ஆர்டிஸ்ட் அமைஞ்சால் தான் வந்து அந்த கேரக்டர் வந்து காம்பினேஷன் லவ் சீன்ஸ்க்கு இந்த ஒரு பேரா ஹிட் சீரியலாக ஓகே ஹிட்டு ஓகே பேராகவும் ஹிட் பண்ணணுன்னா அது கோ ஆர்டிஸ்ட் ரொம்ப முக்கியம் அவங்களோட கோஆப்ரேஷனு அவங்க கூட நடிக்கணும் இல்லை லவ் சீன்ஸு கொஞ்சம் சில க்ளோஸான சீன்ஸ்லாம் அதான் 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 கேட்க வந்தேன் தெரியும் நீங்கள் வருவேன் தெரியும் எனக்கு தெரியும் அந்த லவ் சீன் கெமிஸ்ட்ரி அந்த மாதிரிலாம் போகும்போது உங்களுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ்லாம் வந்து ரொம்ப பீக் போயிடுதுப்பா அந்த அந்த தான்ப்பா இந்த லவ் கெமிஸ்ட்ரிலாம் கரெக்டாக பர்ஃபெக்டாக பண்ணுறாரு அப்படின்னு எப்படி அந்த சீன்ஸாக ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டாக ஆமாம் இல்லை எல்லா சீன்ஸும் இன்ட்ரெஸ்ட் தான் அந்த சீன்ஸு ஆனஸ்ட் இப்போ உண்மையை சொன்னதால் நாங்கள் வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறோம் இல்லை ரெண்டு ரெண்டு விஷயம் ஒன்று அதுக்கு அவ்வளோ ஆடியன்ஸ் இருக்காங்க எஸ் அது மெயினாக இப்போ லவ்ன்ற ஒரு ஜான் இருக்குது டெலிவிஷனில் அவ்வளோ பெரிய ஒரு ஆடியன்ஸ் இருக்காங்க ஆன்லைன்லேயும் சரி டிவிலேயும் சரி ஸோ இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் அந்த அதை நம்ம கற்றுக்கணும் கண்ட லவ் பண்ண கற்றுக்கணும் ஒரு ஆக்டராக இருந்தால் எனக்கு தெரிஞ்சு டெலிவிஷனில் எப்படி அழுக முக்கியம் ஆக்ஷன் முக்கியம் டான்ஸ்லாம் முக்கியமாக லவ் பண்ண கற்றுக்கணும் ஒரு வெரி இம்பார்ட்டண்ட் இஃப் யூ வாண்ட் டு அட்ராக்ட் த ஆடியன்ஸ் ஸோ அது ஃபார்ச்சுனேட்லி நான் நடித்து 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 பை ப்ராக்டிஸ் ஐ லேர்ன்ட் எஸ் அந்த உங்களுடைய ஸ்கிரிப்ட்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வரது எல்லாமே அந்த மாதிரி தான் வந்து மோஸ்ட்லி வந்து ஹீரோயின் கூட வந்து இம்ப்ரெஸ் பண்ணுற மாதிரியும் அவங்க கூட கெமிஸ்ட்ரி இருக்க மாதிரி தான் அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறோம் பட் அந்த உண்மையாலுமே ஆக்டிங்காக இருந்தாலும் அவ்வளோவோ தத்துருவமாக சூப்பராக நடிச்சிருக்கீங்க அதுக்கு ஒரு பெரிய அப்ரிஷியேஷன் பெருமையாக இருக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்கு ஸோ நீங்கள் வந்து இப்படி ஒரு கெமிஸ்ட்ரி ரொமான்ஸ்லாம் வந்து பண்ணிட்டு இருக்கும்போது இந்த சீரியல்லே உங்களுக்கு ஆப்போசிட்டாக சுஷ்மா எனக்கு தான் வந்து கௌதம் வேணும் இல்லைன்னா நான் இந்த குடும்பத்தை ஒரு மாதிரி ஆக்கிடுவேன் அப்படின்னு கேட்குறாங்கல்ல ஸோ அந்த க்யூட் வில்லி அவங்கள பற்றி இரண்டு வார்த்தைகள் ஆமாம் இட் இஸ் வெரி ஸ்ட்ராங் கேரக்டர் அது அது அந்த கேரக்டர் கொஞ்சம் டம்மி ஆச்சுன்னா கூட கதையே இறங்கிடும் ஸோ அது ஈக்குவலாக டஃப் கொடுத்து பண்ணி அதை தூக்கி நிறுத்தினா தான் அந்த அந்த கதையை இன்னும் ஸ்ட்ராங்காக நிற்கும் ஸோ ஷி இஸ் டூயிங் எ வெரி குட் ஜாப் ஃபஸ்ட்டு டேலேருந்து ஒரு ஆஸ்பரிங் ஆக்ட்ரஸாக இருக்கட்டும் நான் சுஷ்மாட்டி சொல்லியிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு இனிஷியலாக ஷீஸ் ஆஸ்பரிங் ஆக்ட்ரஸ் சினிமாவில் சாதிக்கணும்னு ஒரு கேரக்டர் அது அப்போ அவங்களோட காஸ்ட்யூம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும் ஷீஸ் அ காஸ்ட்யூம் டிசைனர் ஸோ அது ஒரு ஆக்டிங் ஆசைப்படுற பொண்ணு எவ்வளோ எவ்வளோ ஃப்ளாஷியாக போடுவாங்க எவ்வளோ இதுவாக போடுவாங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி காஸ்ட்யூம் அழகாக போட்டுட்டு இருந்தா இப்போ கொஞ்சம் மாறுது அந்த ஆஸ்பிரேஷன்லாம் விட்டுட்டு இந்த வீட்டில் செட்டில் ஆகணுன்ற மாதிரி அந்த கேரக்டர் வந்துட்டு இருக்கு ஸோ இப்போ அழகான காஸ் ஷீ இஸ் வெரி குட் காஸ்ட்யூம் டிசைனர் ஸோ குட் ஆக்டர் ஆல்சோ சூப்பர் கண்டிப்பா வந்து எங்களுக்கு ஒரு நல்ல இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்தீங்க எஸ் ஸோ லாஸ்ட் டைம் நீங்க வடகம் தமிழ் ஷோக்கு வந்தப்போ நீங்க ரஜினி சாரை மீட் பண்ண அந்த அனுபவம் பத்திலாம் ஷேர் பண்ணிருந்தீங்க அது வந்து நிறைய ஃபேன் பேஜஸ்ல எல்லாம் ஷேர் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அது பாத்தீங்களா பார்த்தேன் 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 நான் சொல்லி முடிச்சு பல மாசம் கழிச்சு அப்புறம் பார்த்தா எங்க அம்மா எனக்கு அனுப்புறாங்க என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எனக்கு அனுப்புறாங்க ஸோ பார்த்தா அது அதுக்கு அவ்வளோ வியூஸ் அவ்வளோ ரீச் நம்ம சொன்னது என்ன பெரிய பெருமை பண்ணது தான் பெரிய விஷயம் சொன்னது நம்ம அது ஒரு பெரிய இதுவே கிடையாது நம்ம பார்த்ததான் சொல்கிறோம் அவ்வளோதான் பட் நீங்கள் சொன்ன ஒவ்வொரு விஷயமும் கரெக்டாக இருந்துச்சு இல்லையா அதை தான் அந்த ரசித்து அவங்களோட ஃபேன்ஸ்லாம் வந்து ஷேர் பண்ணி அந்த வீடியோ வந்து எந்திரன் டைமில் அப்படியே அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேச பர்த்டே டைமில் அவரோட பர்த்டே டைம் எந்திரன் டைம்லலாம் இதை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கும்போது நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு வந்து எங்கள் அம்மாவே எனக்கு மெசேஜ் பண்ணி இதை காமிச்சாங்க நீங்களே ஸோ அம்மாவுக்கு வந்து நீங்கள் பண்ணுற இந்த ரோல் பிடிக்கும் எப்படி பிடிச்சிருக்கு அந்த அம்மா சொல்லியிருப்பாங்களே ஏய் இந்த ரோல் சூப்பராக பண்ணுறடா அந்த மாதிரி ஏதாவது கரெக்ஷன் சொல
கமல் சாரோட பாட்டு பழைய பாட்டு பழைய மிடில் 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 பாட்டு ஓ பாட்டு ஆ எழுதி காமி 90 சாங் கோ இது கோலாட்டம் டாண்டியா 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 அட்டமுவார கமலோட பாட்டு டாண்டியா டாண்டியா அட்டம் கமல் சார் பாட்டு டாண்டியா டாண்டி வச்சா நெஞ்சு மனசு இதயம் காதல் மனசு தாண்டியா தில் தில் கண்ணு கண்ணு பார்வை தில் பார்வை தில் தீவானே தித்திக்கிறதேனே உள்ள படிதானே வந்து சேர்ந்தேனே ஒட்டி இருப்பேனே அந்த பாட்டு நீங்க நடிச்சது செம்மையா அமேசிங் அதுக்கு ஒரு பெரிய அப்ரிசியேஷன் அடுத்த சீட்டு நெக்ஸ்ட் ஐயோ உங்களுக்கு டஃபா இருக்கோ இல்லையா இது எங்களுக்கு ரொம்ப டஃபா இருக்கு ரஜினி சாரோட பாட்டு உழைப்பாடி <laughs> 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 காட்டுக்கு <laughs> 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 கவலை கட்டு துள்ளிக்கிட்டு கவலை விட்டு கச்சை கட்டு ஆடத்தான் எல்லோரும் மொத்தத்திலே சந்தோஷ வெப்பத்திலே ஜங்கு ஜக்கு 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 ஜங்கு ஜக்கு ஜங்கு ஜக்கு 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 ஜங்கு ஜக்கு அருமையான பாடல் வைப்பில் அடுத்த பாட்டு எடுத்துருக்கேன் எஸ் நிறைய இருக்கே பழைய பாட்டு போலவே என்ன இடம் தோட்டம் 
எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு ஐயோ ரஜினி சார் வேற இங்கிருந்து கிளம்பி பட்டணத்துக்கு போவாரு அப்புறம் பாட்டு வந்து அவனா இருப்பாங்க ஆனா இந்த பாட்டு தெரியலையே தோட்டத்துல பாட்டி கட்டி பாத்துருக்கேன் பழைய நீலவானில <laughs> <laughs> நான் வரைந்த பாடல்கள் நீலம் பூத்த கண்ணிலா வராமல் வந்த என் தேவி எஸ் டூ மோர் எஸ் எஸ் சின்ன சின்னதா சின்ன கமல் சின்ன ராஜினி சின்ன கமல் அப்பு இது சைக்கிள்னாலே அது வந்து அண்ணாமல அண்ணாமலைக்கு <laughs> 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 வெற்றிகரமாக இந்த பாட்டுல வர எல்லாத்தையுமே கரெக்டா நடிச்சு கண்டுபிடிச்சு நாங்களும் அந்த பாட்டு கட்டு பிடிச்சிட்டோம் அப்படிங்கிறது பெருமையா இருக்கு இந்த செக்மெண்ட் வெற்றிகரமா முடிச்சிட்டோம் ஸோ எஸ் நந்தன் வந்து ஃபோர் இயர்ஸாக ட்ராவல் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க சினிமா ஃபீல்டில் ஒவ்வொரு நாளும் எந்த ஒரு விஷயம் உங்களை வந்து மோட்டிவேட் பண்ணிட்டே இருக்கும் இதுல இன்னும் பெட்டரா பண்ணணும் அப்படின்றதுக்கு எஸ்பெஷலி டெலிவிஷன்ல எஸ் அந்த கிராஃப்ட் எனக்கு பிடிச்சி போச்சு எனக்கு பேசிக் ஆக்டிங் விஷயம் எனக்கு வந்து ஆக்சிடென்டலாக ஒரு ஆக்டர் ஆனாலும் எனக்கு அந்த கிராஃப்ட் கற்றுக்க கற்றுக்க எனக்கு ரொம்ப எக்ஸைட் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ பேசிக்காக அந்த கிராஃப்ட் எனக்கு பிடிக்கும் ஸோ அதை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறது அது இன்னும் கற்றுக்கிறது ஸோ ஒரு சீனில் வந்து அந்த மூமெண்ட்டில் நம்ம இருக்கும்போது நம்ம ஒரு ரியாக்ஷன் கொடுப்போம் நம்மளையும் மீறி ஸோ அந்த ஒரு மேஜிக் எவ்வளோ தூரம் க்ரியேட் ஆகுதுன்னு நம்ம விட்னஸ் பண்ணணும்ல ஸோ அந்த அந்த ஒரு ஜாய் தான் எனக்கு இட் கீவ்ஸ் மீ அ லைஃப் ஆஸ் அன் ஆக்டர் எஸ் ஆஸ் அன் ஆக்டர் உங்களுக்கு வந்து அண்ட் டெலிவிஷனில் வந்து எந்த ஒரு விஷயம் வந்து டெய்லி வந்து ஐ ஹாவ் டு டூ திஸ் புதுசு புதுசாக கலெக்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது உங்களை மோட்டிவேட் பண்ணுது எனக்கு மோட்டிவேஷன் வந்து எனக்கு அந்த இந்த கிராஃப்டே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஆக்டிங்ன்ற ஒரு கிராஃப்டே எனக்கு இட் எக்ஸைஸ் மீ டெய்லி போகும்போது சம் சில சீன்ஸ்லாம் யூஸ்வலாக தான் இருக்கும் பட் அந்த டைலாகில் ஏதாவது ஒரு சின்ன விஷயம் இருக்கும் அந்த சீனுக்கு முன்ன பின்ன நடந்த விஷயங்கள் ஏதாவது ஒரு சின்ன விஷயம் இருக்கும் ஸோ ஒரு ஆக்டர் நம்ம அந்த மூமெண்ட்டில் இருக்கும்போது ஒரு 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 ரியாக்ஷன் ஒன்று புதுசாக இருக்கும் அந்த நம்மளை மீறி ஒன்று நடக்கும் அந்த ஒரு மூமெண்ட்டில் நம்ம இருக்கும்போது அலைவாக அலர்ட்டாக இருக்கும்போது ஸோ அந்த ஒரு மேஜிக்காக தான் ஐ லுக் ஃபார்வர்ட் எவ்ரிடே 
as an actor so nandan ku personally indha mari or character pannanum romba aasa kadacha samaya irukum appadina coincidentally na last week da adha patti i was thinking ma yosichu irukum bodhu yosicha adha enakku i want to play or pesa mudiyada or character ah nadikkanum aasa enakku okay vera expression le ellathi kaamcha avanum adha sogamo sandoshamo virupo lovevo whatever kovamo வெறும் எக்ஸ்பிரஷனில் மட்டுமே பண்ணக்கூடிய பேச முடியாதவங்க அப்படி தானே எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணி ஆகணும் இப்போ நம்ம வாலி படத்தில் அது சார் அஜித் சார் பண்ணதா மொழி படத்தில் இவங்க ஜோதிகா மேடம் பண்ணது அந்த மாதிரி பேச முடியாத ஒரு கேரக்டர் பண்ணால் இன்னும் ஆக்டிங் அது ஸ்கோப் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ரொம்ப சேலஞ்சிங்கான ரோல் வேறு ஆமாம் இன்னும் 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 எக்ஸைட்டிங்காக இருக்கும் எனக்கு இன்னைக்கு என்ன பண்ண போகிறோம் ஏன்னா கஷ்டம் இல்லை அது ஜாலியாக வந்துட்டு போக போக போகக்கூடிய ரோல் கிடையாது அந்த மாதிரி ரோல்ஸ்லாம் யூ ஹேவ் டு ஒர்க் எக்ஸ்ட்ரா ஹார்ட் தட் எக்ஸைட்ஸ் மீ அண்ட் ஐ வாண்ட் டு இந்த பணக்கார பிஸ்னஸ் மேனு ரிச் பாய் அது இல்லாமல் ஒரு ரோல் பண்ணணும் எனக்கு ரொம்ப ஆசை ஒரு மிடில் கிளாஸ் பையனாவோ இல்லை ஒரு லோ கிளாஸ் பையனாவோ அது மாதிரி கெட்டப் வச்சு அந்த மாதிரி பண்ணணும் எனக்கு ஆசை சரி அதே மாதிரி நிறைய கேரக்டர்ஸ் வந்து எப்படின்னா மக்கள் கிட்ட ரிசீவ் பண்ணுறதா அவருடைய வெற்றி அப்படின்னே சொல்லலாம் இல்லையா ஒரு கேரக்டர் வந்து பிளே பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதோட சக்ஸஸ் வந்து மக்கள் எப்படி அதை ரிசீவ் பண்ணுறாங்க அப்படின்றதுலாம் இருக்குது அப்படி தானே ஸோ உங்களுக்கு வந்து மறக்கவே முடியாத ஒரு ஃபேன் மொமெண்ட் இதெல்லாம் பண்ணாங்க அப்படின்னா அது எதை சொல்லுவீங்க நிறைய இருக்குது லாஸ்ட் ஒரு டூ டூ அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸாக நிறைய நடந்துட்டு இருக்காது இன்றைக்கி வரைக்கும் அதில் ஹாப்பி ஒன்ஸ் இருக்குது நிறைய பேர் கிஃப்ட் அனுப்புவாங்க நிறைய பேர் லெட்டர்ஸ் அனுப்புவாங்க பர்த்டே போது கேக்ஸ் பொக்கேஸ் அனுப்புவாங்க நிறைய பேர் ஃபுட் அனுப்புவாங்க அதில் ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் ஒரு ஒரு ஃபேன் பற்றி நான் பேசி ஆகணும் அந்த பையன் ஒரு ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஒரு மேடம் என்னை கான்டாக்ட் பண்ணிட்டே இருந்தாங்க என்னை மீட் பண்ணணும் மீட் பண்ணணுன்ட்டு கடைசி ஒரு நாளைக்கு செட்டுக்கு வர சொன்னேன் செட்டுக்கு வந்தாங்க அவங்க ஒரு ஐம்பது ஐம்பத்தஞ்சு வயசு இருக்கும் அந்த மேடமுக்கு அவங்க அவங்க ஃப்ரெண்டை கூப்பிட்டு வந்தாங்க கூட்டம்போது ஒரு பேக் வச்சுருந்தாங்க அந்த பேகு வச்சுட்டு பேசலாம் மேடம் சொல்லுங்கள் மேடம் டைம் இருக்கான் சொல்லுங்கள் அந்த பேக் வந்து சின்ன சின்ன திங்ஸாக எடுத்தாங்க கிஃப்ட்ஸு சின்ன சின்ன கிஃப்ட்ஸ்லாம் எடுத்துட்டு எல்லாம் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு கேரக்டர் பற்றி சொன்னாங்க அந்த பையனுக்கு வந்து பேர் மறந்து போச்சு எனக்கு பத்து வயசு அந்த பையனுக்கு இவங்களோட நெய்பரான் அந்த பையன் அந்த பையன் வந்து சித்திட்டு வந்த க கவின்ற கேரக்டர் வந்து அவ்வளோ பிடிச்சி போய் அவன் வந்து கொஞ்சம் மாற்றுத்திறனா அந்த மாதிரி குழந்த அவன் அந்த கேரக்டர் அவனுக்கு அவ்வளோ பிடிச்சி போய் டெய்லி எபிசோட் பார்த்து முடிச்சுட்டு திருப்பி யூடியூப்பில் அதை பார்ப்பானான் ப்ரீவியஸ் எபிசோட்ஸ்லாம் ரிப்பீட்டில் பார்த்து போது ஒரு நாளைக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு த்ரீ ஃபோர் ஹவர்ஸ் அவன் அந்த சீரியலே பார்ப்பான் எவ்ரி டே ஆஃப் ஹிஸ் லைஃப் பார்த்து வச்சுட்டு அவங்க அப்பாட்ட டெய்லி பணம் வாங்குவானான் எனக்கு அனுப்பணுன்ட்டு அவங்க அப்பா டெய்லி அவர்கிட்ட இருக்கிறது கொடுப்பார் போல இருக்குது என்ன ஐம்பதோ நூறோ கொடுப்பார் அதில் என் பேர் கவின் பேர் போட்டு பேர் போட்டு அவன் சேர்த்து வச்சுருக்கான் சேர்த்து வச்ச காசு கிட்டத்தட்ட பதினாலாயிரத்தி ஐநூறுரூவா சேர்த்து வச்சுருக்கான் அந்த காசு நான் இன்னும் என் வீட்டில் வச்சுருக்கேன் அந்த பதினாலாயிரத்தி ஐநூறுவா எல்லாத்துலேயும் என் பேர் போட்டிருக்கும் கவின் கவின் அந்த கேரக்டர் பேர் கவின் கவின் கவின்னு போட்டு அவன் என்னை வரைஞ்சிருப்பான் எனக்கு அவனால் முடிஞ்ச ட்ராயிங்லாம் பண்ணி அவன் வரைஞ்சிருப்பான் அந்த காசை நான் செலவே பண்ண முடியாது என் வாழ்க்கையில் அந்த வந்து அது சும்மா அது கணக்கு படி பார்த்தா தான் பதினாலாயிரத்தி ஐநூறுவா அதில் வருத்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு பல கோடி அது அதுக்கு வருத்தே கிடையாது ஸோ அந்த பையன் நான் மறக்கவே மாட்டேன் அண்ட் இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நிறையா ஃபேன்ஸ் வந்து கௌதம் சாருக்கு இருக்காங்க இப்போது ஸோ உங்களுடைய ஃபேன்ஸுக்கு நீங்கள் சொல்லணும் ஆசைப்படுற விஷயம் நான் அந்த டெலிவிஷன் ஆக்டிங் வரும்போது எனக்கு இப்படி ஒரு ரீச் கிடைக்கும் இப்படி ஒரு அக்செப்டன்ஸ் கிடைக்கும்னு நான் நிஜமாக நினை நினச்சி பார்க்கல சன் டிவிக்கு என்னோட ஒரு பெரிய ஒரு தேங்க்ஸ் அண்ட் ஆடியன்ஸ் இப்படி ஒரு அக்செப்டன்ஸ் வந்து நான் இட் இஸ் கொஞ்சம் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு வெல்மிங் தான் பட் இதுக்காக தானே நம்ம நடிக்க வரும் இந்த ஒரு லவ்க்காக இந்த ஒரு அக்செப்டன்ஸ்க்காக தான் நடிக்க வரும் ஸோ அது எனக்கு இவ்வளோ கிடச்சிட்டு இருக்குன்றது போது எனக்கு எனக்கு என்ன சொல்கிறதே தெரில பட் தேங்க்ஸ் மட்டும் தான் சொல்லி ஆகணும் ஸோ எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ் தேங்க்ஸ் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் உண்மையாலுமே இன்றைக்கி வணக்கம் தமிழா வந்து ரொம்ப ரொம்ப அழகாக போச்சுன்னு சொல்லலாம் பிகாஸ் ரொம்ப ஃபன்னாக ஆரம்பிச்சு அண்ட் ஒரு எமோஷனல் கனெக்டாக வந்து ஃபினிஷ் பண்ணிங்க அண்ட் எங்கள் வணக்கம் தமிழ் நிகழ்ச்சிக்கு வந்ததுக்கு நன்றி மீண்டும் வரணும் ஓகே தேங்க் யூ ஸோ மச் தேங்க் யூ நகேஷ் தேங்க் யூ ஏஞ்சலின் தேங்க் யூ அண்ட் எங்கள் நிகழ்ச்சிக்கு வந்ததுக்காக லெவஸ்டா இன்ஸ்டன் காஃபி வழங்கக்கூடிய ஒரு கிஃப்ட் ஆப்பர் உங்களுக்காக Thank you so much. So, இன்னைக்கு நம்மளுடைய வணக்கம் தமிழா நிகழ்ச்சிக்கு இலக்கிய ஆசிரியர்ல இருந்து